அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ரசிதாஸ் ஹாபீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நோம்பு கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த நோம்பு கஞ்சி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்னா நாங்கள் வந்து பதினாலு மணி நேரம் தொடர்ந்து சாப்பிடாம தண்ணியெல்லாம் குடிக்காம ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு சூரியன் மறைஞ்ச உடனே நாங்கள் சாப்பிட்றப்போ இந்த நோம்பு கஞ்சியை வந்து இஃப்தாருக்கு சாப்பிடுவோம் அது ஏன்னாக்க இதில் வந்து நிறைய தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றி செய்கிறதுனால காரமே ஜாஸ்தி இல்லாமல் மைல்டாக சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பதினாலு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருந்த இருந்தப்போ நம்ம வயிறு வந்து கொஞ்சம் குழுமப்படுத்துறதுக்காக இந்த தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றி இதில் செய்கிறோம் வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்படுது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கிறதுக்காக ரெண்டு துண்டு சின்னதாக ஒரு பட்டை எடுத்துருக்கேங்க நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு அஞ்சு ஸ்பூனு அஞ்சு டீஸ்பூனு நெய் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க இது கடைசியாக தான் போடணும் கஞ்சியில் அப்புறமா ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் வெட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேரட்டை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு கேரட்டு சாரி ஒரு தக்காளி வெட்டிக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை அதனால் நான் போடலை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அடுத்தது பச்சரிசி வந்து இந்த ஒரு இந்த டம்ளரில் முக்கால் டம்ளர் எடுத்துருக்கேங்க அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு குருணையாக உடச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நான் ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டானி எடுத்துருக்கேங்க அதனால தான் இந்த கலரில் திக்காக இருக்குது அரிசி எடுத்த டம்ளர்லையே அதே அளவு முக்கால் அளவு க்ரீன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் குக்கரில் நெய்யை ஊற்றி நெய் வந்து உருகுனதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தாளித்த பிறகு ஒரு ஸ்பூனு வெந்தயத்தை போட்டுக்கோங்க ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்க வேணா கஞ்சியோட கலரே மாறி போயிடும் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி போட்டதும் கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் போட்டாக்க சீக்கிரமாக தக்காளி வதங்கிடும் தக்காளியை ரொம்ப நேரம்லாம் வதங்க விட வேண்டாம் கொஞ்சம் வதங்கினாலே போதும் ஏன்னா நம்ம குக்கரில் விசில் தான் விட போகிறோம் ஒரு புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா கேரட்டு பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா எதையும் வந்து வதக்கிட்டு இருக்குணுங்கிற அவசியம் இல்லை குக்கரில் ஒன்றாவே விசில் விடுறப்ப அது வந்து வெந்துடும் தனியாக வதங்க வதக்கிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் காய்கறி எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ண பிறகு தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க எவ்வளோ தண்ணின்னு கேட்டாக்க நான் வந்து முக்கால் டம்ளர் அரிசி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு கடலைப்பருப்புக்கு எட்டு டம்ளர் நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க எயிட் டம்ளர்ஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னு கேட்டாக்க நிறைய தண்ணி ஊற்றுனா தான் நமக்கு கஞ்சி வந்து தளர குடிக்கிற பதத்தில் வரும் அதனால் தண்ணி அளந்து ஊற்றின பிறகு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோட கடலைப்பருப்பு சேர்த்த பிறகு அரிசியையும் போட்டுக்கோங்க இதோட அரிசி போட்ட பிறகு உப்பு வந்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கூடுதலாகவே உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஜாஸ்தியாக ஊற்றுறோம் அதனால் பின்னாடி தேங்காய் பாலும் ஊற்றுவோம் அப்பவும் தே தண்ணி தேவைப்படும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி கூடுதலாகவே உப்பை போட்ட பிறகு விசில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க மூணு விசில் கரெக்டாக விடுங்க நிறைய நேரம் நீங்கள் விசில் விட்டிங்கன்னா வந்து அடி பிடிச்சிரும் கஞ்சி குக்கர் அடியில் வந்து அடி பிடிச்சிரும் தீஞ்சு போயிடும் அதனால் நிறைய விசில் விடாதீங்க மூணு விசில் வந்த பிறகு நான் வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் முதல் பால் இது நல்லா கெட்டியான ஃபஸ்ட்டு பால் ரெண்டாம் பால் மூணாம் பால்லாம் வேணாம் கெட்டியாக பால் ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பால் ஊற்றினாக்க தாங்க நல்ல கலர் வந்து நல்ல ஒயிட் கலரில் வரும் கஞ்சி நல்லா டேஸ்ட் பால் தேங்காய் பால் சேர்த்த பிறகு கூடுதலாக நான் வந்து ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேங்க அதுக்கப்புறமா வந்து முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட கஞ்சி வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கெட்டி ஆயிடுங்க அதனால் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டாக்க குடிக்கிற பதத்தில் வரும் எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி 
கஞ்சி வந்து கொதி வந்துருச்சுங்க நான் சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் நல்லா முருங்கைக்கீரை தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றி நல்லா கம கமனு வீடே வாசமாக இருக்குங்க இந்த கஞ்சி செஞ்சாக்க எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வரும் ரொம்ப ஈஸி தான் எப்படி வந்துச்சுன்னு என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் உங்களோட ஃபீட்பேக்கு கேட்குறதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்